ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರುವೇ ನಮ ಇತ್ರಯಂ ಪೂಜನೀಯನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಷ್ಠರಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಬಹುಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಸ್ನೇಹಮುಳ್ಳ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳ ಗುರಿ ಭಕ್ತರೇ ಜೈಪುರ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರೇ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ಮೇಲೆ ವಿನೀತವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಇನಿಯೊರು ಅಂಗತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯಮುಂಡೋ ಎಂದು ಚೋದಿಕೊಂದು ಇನಿಯೊರು ಪ್ರಸಂಗತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೇಂಡುವೋಳ ಪಲ ಕೃತಿಗಳೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸಾರಿಸಿ ಕಳೆದು ವಳರೆ ವಿಶದಮಾಯಿತು ಅದಿನ ಅನುಬಂಧಮಾಯಿಟ್ಟು ಶಶಿಧರನ್ ಸಾರ್ ಕೊರಚ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯ ತನ್ನೆ ಇವಡೆ ಅವತರಿಪಿಚು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅದನೆ ಕುರಿಚ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪರ ಎನಿಕ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರೆಯಡೋಂಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಂಗಳೋಡ ಸಂಬಂಧಿಕಣೋಂದು ಏರೆ ನಾಳಕ್ಕೆ ಮುಂಬ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾನ ಕಾರ್ಯಂ ಈ ಕಳಿನ ಕುರಚ ನಾಳಗಳಾಯಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನತೆ ಸಂಬಂಧಿಚ ವಳರೆ ವಿಕಲಮಾಯ ಚಲ ಕಾಳ್ಚಪಾಡಗಳ ಪ್ರಜರಿಪಿಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಣದ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಪ್ರಭಾಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣುನು ಎಂದು ನನಗೆ ಬೋಧ್ಯವಾಯಿತು ನಾನೊಂದು ಒಂದು 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 ಮಾಸ ಒಂದರ ಮಾಸ ಮುಂಪ ಕೋಟೆಯತ್ತ ಒಂದು ಪರಿವಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಕಾನ ಇಡೆ ಅವಡೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕನ್ ಬೆಂಗಶೇರಿ ಎಳ್ದಿಯ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಯುಡೆ ಗುರುವಿನೆ ಕುರಿಚ ಅನ್ನ ದಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧ ಎಂದ ಕೃತಿಕ್ಕ ಕಮಲದಳಂ ಸಾಂಸ್ಕಾರಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಕುನ ಒಂದು ಚಡಂಗಿಲ ಅಪ್ಪ ಅವಡೆ ಸಾನುಮಾಷ ಇರಪೊಂಡ ಪೆರಂಪಡೋಳ ಶ್ರೀಧರ ಸಾರ ಇರಪೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಇವರೆಕ ಪಂಗಡಕುನು ಎನ್ನಲ್ಲೋ ಕೊಂಡಾನ ನಾನು ಪೋಯದು ಅಪ್ಪ ಅವಡೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದು ಸಾನುಮಾಷ ವಳರೆ ಚುರುಂಗಿ ಭಾಷೆಯ ಕೊರಚ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೆದು ಪೆರಂಪಡೋಳ ಸಾರ ಕೊರಚ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೆದು ಪಿನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗ ಕರಿಂಗನೆ ವನ್ನು ವನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರೊಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನೆ ಅವತರಿಪಿಕಿನದು ಕಂಡಪ್ಪೋ ಎನಿಕ ವಲಿಯ ವಿಷಮ ತೋನಿ ಗುರು ಭಯಂಕರ ಯುಕ್ತಿವಾದಿ ಆಯಿರುನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡಾಯಿಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ಗುರು ಆದ್ಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ನಡೆದಿದ್ದೊಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿರುನು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಆಯಿರುನು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪರಞ್ಞಿಟ್ಟು ಅದು ಎಂದ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಲಾಗಿರಿಕೊಂದು ಒಂದು ಪಿಡಿಯಿಲ್ಲ ಇದಿನ ಶೇಷ ಇದು ಒಂದು ಸಂಭವ ಇದಿನ ಶೇಷ ಇಪ್ಪೋ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬರಿಮಲೆಯು ಪ್ರಳಯಾನಂತರವಾಗಿ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕೆ ಕೊರೇ ಚರ್ಚಗಳು ಗುರುವಿನ ಎಲ್ಲಾವಡೂ ಎಲ್ಲಾ ಇಡತ್ತೂ ಗುರುವಿನ ಇಂಗನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಪಿಚ ಗುರುವಿನ ಕೋಟಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕಿನದ ಒಂದು ಪ್ರವಣತೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಜಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಸಂಭವಗಳಕ್ಕೆ ನಡೆದಿನ ಶೇಷ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಮಯತ್ತ ನವೋತ್ಥಾನ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊರೇ ಪುದಿಯ ಪ್ರಭಾಷಕರ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಕಿನ ಒಂದಾಳ ಅಪ್ಪ ಅವರೊಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಏನೆಂಗಲೂ ಕೃತಿ ಆತ್ಮೋಪದೇಶಕತಿಲ ಅನುಕಂಪಾದಶಕತಿಲ ನಾಲೋ ಎಟ್ಟೋ ವರಿ ಅಂಗೋಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿಟ್ಟು ಅವರೊಡೆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಗುರುವಿನೆ ಅವತರಿಪಿಕೆಯಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗನೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನೆ ನಮ್ಮಳೆಯೊಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುರುವಿನೆ ಪೇರ್ ಆರೆಂಗಲೂ ಪರ ನಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷವಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾಷಣ ಒಂದು ಗುರು ಅಂಗನೆ ಪರಂಜು ಗುರು ಇಂಗನೆ ಆಯಿರುನು ಎಂದು ಪರಂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿ ಪಕ್ಷೆ ಗುರುವಿನೆ ವಿಕಲಮಾಯ ಗುರುವಿನೆ ವಾಸ್ತವತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧಮಾಯಿಟ್ಟಾನ ಗುರುವಿನೆ ಅವತರಿಪಿಕಿನದ ಎಂದು ಅರಿಯುಮ್ಬೋ ನಮ್ಮ ದುಃಖಿಕಣ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇಪ್ಪ ನಡಕಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪರಯಾನ ಉದ್ದೇಶಿದ್ದು ಇತ್ತರಂ ಪುದಿಯ ಕಾಲ ಪ್ರಭಾಷಕರ್ಕ ನಮ್ಮಳೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಚಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲೂ ಕೇರಳತಿನ ಪುರತ್ತು ವಿಳಿಚು ವರುತಿ ಪ್ರಭಾಷಣ ನಡೆದಿಕ್ಕುವುದಾಯಿಟ್ಟು ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಪಟ್ಟು ನಾನ ಎನಿಕ್ ಭಯಂಕರ ವಿಷಮ ತೋನಿ ನಿರಾಶೆಯೂ ತೋನಿ ಅಪ್ಪ ಉಡನಡಿ ತಂದೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಎಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದ
അല്ലാണ്ട് ഒന്നൊരു ഒരു കുറുക്ക് വഴി അതിനില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരു പറയാനുള്ള സശരീരനായിരുന്ന കാലത്ത് കുറച്ച് വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി ഗുരുവിൻ്റെ ഭീഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ദർശനം ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു നേരത്തെ ഗുരുവിനെ ഇപ്പം വർണ്ണങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും നിറച്ചു നിർത്തുകയാണ് കർമ്മങ്ങളിലില്ലേ ഇല്ല ഭയങ്കര ദുരിതപൂർണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ ശ്രീനാരായണ സമൂഹവും ശ്രീനാരായണ വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്നവരും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ കഷ്ടമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആ മാതൃകാ സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലെ ആ സ്വപ്ന സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണ് നമ്മൾ അതെപ്പോഴും നമ്മളിൽ സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം മാതൃകാ സമൂഹം ഗുരു സ്വപ്നം കണ്ട് അല്ലെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തിലെ മാതൃകാ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നാം ആ മാതൃകാ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളായി നാം എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കണം എന്ന് ഗുരു തൻ്റെ കൃതികളിൽ കൂടി ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഗുരുവിന് വേദന ഉണ്ടാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗുരു സ്വന്തം സംഘടനയെ പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ജാതിയില്ലാ വിളംബരം നാം ഓർക്കണം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെ പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ചരിത്രമാണത് അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ വാസ്തവത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ഈ സംഘടനയും സമൂഹവും നീങ്ങിയോ അപ്പോഴൊക്കെ ഗുരു പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗുരു മഹത്തായ ഒരു ജീവിത ദർശനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മാതൃക ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സമൂഹം ഗുരുവിന്റെ ചിന്തയാണത് അതിലെ അംഗങ്ങളാണ് നാം നമ്മളെപ്പോഴും മാതൃകാ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ ഗുരുവിനെ വികലമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഒന്നും പിന്നാലെ നാം പോകരുത് ഇനി അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംഘടനയിൽ ഒരു നല്ല പ്രഭാഷകനെ കൊണ്ട് ഗുരുവിനെ ഒരു കൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാളിനെ ട്രേസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ശിവഗിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിന് തുനിയേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭ്യർത്ഥന കാര്യം ഗുരു ട്രിക്ക് കാണിച്ചു ഗുരു അമ്പലവിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ഈശ്വരവിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര തട്ടിപ്പിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ അതിനൊന്നും നമ്മൾ വശംവതരാകരുത് ഗുരുവിന്റെ ജീവിതം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലെ ശ്രീ അരുപുറത്തെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ സമാധി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് അവസാനം വരെ പോലും ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ അഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഈശ്വര ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തന്നെയാണ് ഗുരു സമാധിസ്ഥനായത് എന്നിട്ട് ഗുരു ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു ട്രിക്കാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതാണ് അവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ വിപക്ഷകളും നിവർത്തനങ്ങളും അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ അതിലൊന്നും പെട്ടു പോകരുത് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ വാസ്തവത്തിന് അനു അനുകൃത അനുയോജ്യമായിട്ട് നാം ഗുരുവിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു മാതൃകാ സമൂഹമുണ്ട് ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആ സമൂഹം ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കണ്ണികളാണ് നാം കണ്ണികളാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടവരാണ് നാം എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഗുരുവിനോട് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തോടും നമുക്ക് നീതി പുലർ നീതി പുലർത്താൻ ആകുകയുള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ മഹത്തായ വലിയ ദർശനം കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഭയങ്കരമല്ലേ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇപ്പം നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ജീവിത ദർശനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറിയ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ സ്പന്ദനമുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനാകുമോ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് മാതൃകാ സമൂഹമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും മിസ്റ്റേക്ക് ആവില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചരിത്രപരമായ കാരണത്താൽ ഗുരുവിനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണോ നമ്മളിൽ എന്താണ് നിക്ഷിപ്തമായത് ആ കർമ്മം ആ
അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 ജീവിതക്രമമാണ് നാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നും ഈ പുതിയ കാല പ്രഭാഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേദി ഉപദ ഉപയോഗിച്ചത് കാര്യം ഗുരു ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഗുരു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കയറിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സെൻസസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കി കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ബഹു മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അധസ്ഥിത പിന്നോക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ നായർ തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള സമുദായങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ളവരാണ് ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇവർക്കൊന്നും ഈശ്വരനും വേണ്ട ആരാധനയും വേണ്ടെന്നാണ് ഈ സമർത്ഥിച്ചു വരുന്നത് ബാക്കി നായർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം മൂരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പോകാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം ആരാധനയും പള്ളിയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ ആകാം എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണത് നമ്മളെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഈശ്വരോന്മുഖമായി ജീവിതം വെക്കണമെന്നാണ് ഗുരു നമ്മോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് സ്വാമി നേരത്തെ സംസാരിച്ചു ഈശ്വര ചിന്ത ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മ സത്യമുണ്ട് ആ പരമാത്മ സത്യം നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബോധവത്തെയാണ് നാം അഭിമുഖമായി വീട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഗുരു നമ്മോട് ഉപദേശിച്ചത് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കുഴിച്ചാടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വശമുദ്രാകണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അടിപാതറി ഈശ്വര വിശ്വാസവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല തോന്നിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊതുസമൂഹമാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ജീവിതം ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ശ്രീനാരായണനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം അവര് തിരുത്തൽ ശക്തികളായിട്ട് വേണം സമൂഹത്തിൽ വർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ശ്രീനാരായണ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യെസ് വി ആർ ഡിഫറെന്റ് അത് നമ്മൾ ഉദ്ഘോഷിക്കാൻ നമുക്കാകണം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ട ഒപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ ദർശനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്യുസും പ്രസംഗവും ഗുരു ദേവകൃതികളുടെ പാരായണവും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളി കുട്ടികളെ കൂടി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗുരുവിന്റെ ദർശനവുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനാകണം അതല്ലെന്നുണ്ട് ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു പുതു സമൂഹമായിരിക്കും നാം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതിന് ഗുരുവിനെ മുറുകിപ്പിടിച്ച് നമ്മുടെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഗുരുവിന്റെ ദർശനത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ കുടുംബങ്ങളാകണം അതുവഴി മാത്രമേ ഈ മാതൃകാ സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ കണ്ണിയായി വളരാൻ നമുക്ക് ആകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും എന്നെ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുകയും ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഈ സമിതിയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തകരോടും പ്രത്യേകം നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ഗുരുവിന്റെ സമർഷം സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഓം ശ്രീ നാരായണ പരമഗുരവേ